はいどうも、牛です、えー。本日もご視聴いただきありがとうございます。えー、今回はですね、UC5、またやっていきたいと思います。えー、今回は、えー、ライジンゲームを作ろうというね、企画の第2弾ですね。えー、前回ですね、ライジンゲームを作ろうということでね、えー、まあ、堀口京二選手対朝倉海選手っていうのをやってきたんですけれども、今回はですね、朝倉未来選手を作ってみましたということで、えー、朝倉未来選手対、えー、平本蓮選手でやっていこうかなというふうに思います。えー、以前からですね、キャラクタークリエイトシリーズというのでね、ずーっと UC4 の時からね、やってきてたんですけれども、前回からね、えー、ライジンゲームを作ろうというふうにね、わかりやすく、えー、名前を変えましてですね、やっていこうかなというふうに思っております。で、今回は、えっ、ー、と、朝倉未来選手を私が使って、えー、平本蓮選手と戦っていこうかなというふうに思っております。はい。まあ、作り方のとこなんかもね、えー、またね、解説はやっていきたいと思いますので、えっ、ー、と、一旦ね、えー、まずは試合の方ね、えーまあ、試合でどんな感じで動いてるのかっていうのをちょっとね見てもらいたいなというう思いますんで、えー、改めてよろしくお願いしますということで早速やっていきましょうはいはいはいベレイラーですねはいということで、えー、平本蓮選手からの入場ですねはい以前ね、えー、平本蓮選手作り方のとこなんかもね、えー、とキャラクタークリエイトシリーズというので解説してますのでよかったね前の以前の動画なんか見てもらえたらいいかなというふうに思っております、まあ、選手作成でね作っていくのでもちろんねまああのー、ディティールに関してはいろいろ難しい部分もあるんですけどいろいろあるパーツを使いながらですねまあ、なんとか平本蓮選手っぽい選手ができたらなということで作っておりましたまあ、ぜひよかったらね、えー、選手作成参考にしていただければと思います、まあ、あとはですね最近で言うとその朝倉海選手今回 UC5 ではまだそんなに作ってないんですけど朝倉海選手、えー、それから、えー、鈴木千尋選手が、えー、作りましたかねあと那須川天心選手とかあと武尊選手ロッタン選手とかですねえー、まあ、ぼちぼち作っております。まあ、よかったらね、参考にしていただければと思います。あ、あとあの、ちょっと前に力作なんですけど、篠塚達樹選手作りましたね。僕らはかっこよかったんで、よかったらぜひ、ちょっと前の動画で出てますので、見てもらえたらと思います。さあ、ということで、今回、朝倉未来選手ですね。まあ、もう、未来選手といえば、もう本当にね、大臣を、また、もう一段階。えー、メジャーにした本当に第一人者というか、まあ、この2人の、ね、対戦というのも、まあ、近々見れるんじゃないかとうう言われているので、ねまあ、ぜひそういうふうなことも含めて、まあ、ちょっと再現じゃないですけどやっていこうかなと思いますで今回の朝倉未来選手を僕の方が操作して、えー、平本蓮選手は、まあ、コンピューターなんですけどそうですね、まあ、結構強い設定にしているのでなんとか頑張って勝てるようにやっていきたいなというふうに思います、はい、どうですかねリティールというかなんというか<笑>多分ね戦ってる姿の、まあ、僕も毎回そうなんですけど顔とかパーツはねやっぱなかなかこう似せるのは難しいんですけど、まあ、戦うスタイルとか、えー、そういうところは結構、ね、似たようなのを探してやっているので、まあ、ちょっとパッと見えー、なんとかこう雰囲気が出てたらいいなというふうに思いますそうですねまあ金網なんでね、まあ、ちょっとライジンではないですけどまあでもランドマークは金網っていう話がねこの間ちょっとあのコメント欄に出てたんでああなるほどなっていうふうに思いましたね<笑>ランドマークに見えるのかっていうふうな感じですねまあ、もちろん身長とか体重はね、えーまあ、あのかなりリアルに近づけてやってるので、まあ、あのサイズ感みたいなのは多分比較できるんじゃないかなと思いますね、まあ、1 7 7ンチみたいですけど、えー、ちょっと選べなかったら1 7 8センチになってますねいいですねどうでしょうかミクル選手っぽいこの体つきと感じは出てるんじゃないかなと思いますはい、そして緑グローブですねさあはい平本蓮選手強そうおおサウスポーにチェンジしてきましたねえー、っと平本選手オーソドックスキャラなんですけど急激になんとサウスポーにチェンジしてきましたねおいボディーそううわ強いね
ボディ。ボディストレート。ワイ、ブロックダウンワン。ワイ、ナイスミドル。そう、いいですね。そして。ミクル選手はハイキックが得意ですからね。おい、オッケー。ああ。そう、打撃戦はここまでにしてここからは
途中切り替えましたねうんこのミドルは良かったですねおいリソートリソート理想的な背景一回膝入れてからさああんなふうに倒れてくれたらいいんですけどねなかなかねはいグローブタッチしましょうさあ右フックのカウンターがおいおいレンスそう,うわー<笑>読まれてるよねさすがにオッケーボディーからフックおい聞いてる聞いてるオッケーおいおいおいマジか<笑>まさかのスタンドで倒しましたね。おい、追撃。まあちょっとグラウンドで結構削ってたのかもしれないね。おお、強烈。最後はパウンドでしたね。お肘。ああ肘が効きましたね、最後ね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。はい、ということで。えー、朝倉未来選手の、えー、今回ね、TKO 勝ちになるのかな、はい、最後はパウンドでしたね、はい、ギリギリ、<笑>ギリギリ勝てました、いや、でもやっぱりね、本当にあの難易度、まあ、ハードだったんですけど、まあ、多分ね、ちょっとね、これやる前に、えー、ぜ1個前に、その録画する前に1回やってるんですけど、その時ボッコボコにやられたんですよ。だからちょっとねもうそのスタンドで行って勝負してもうバチバチにカウンターを食らって負けたのでまああのやっぱね勝負は時の運というかさっきあのオーバーハンドがうまいこと当たりましたねあれがやっぱり決め手でしたねあれがもし逆にカウンターを食らってたら負けてたかもしれないですね、はい、ということでなんとか最後は、えー、寝技ではなく、えー、スタンドからの、えー、パウンドで勝ちましたいう感じですね面白かったですね、試合的にもなんかすごい良かったんじゃないかなと思います。はいえー、っとそうですね全体的に、まあ、こんな感じになりましたというところでした。はいということで、えー、ここまではね、えー、朝倉未来選手対平本蓮選手の試合っていう風な感じでね見てもらいましたけどいかがだったでしょうか、まあ、なんとなくね雰囲気が出てたんじゃないかなと思いますでここからですね朝倉未来選手の作り方のところまでね、えー、ちょっと解説していこうかなという風に思いますので、えー、よろしくお願いいたしますはいということで、えー、ここからはですね朝倉未来選手の作り方ということで解説していこうかなと思いますはいえー、と選手作成のねモードを、えー、開けていただいてえー、とまずですね選手タイプっていうところはですねまあ、ここはもうみんなねえー、と好きにやってくれたらいいんじゃないかなと思うんですけど、えー、僕はですねこのトップクラスっていうのにしてますね万能型なんですけど、えー、その中でもフックアッパーカットオーバーハンドこの辺のスピードと精度が向上っていうようなキャラクターなんで割とパンチが強くて、えー、となおかつ寝技も結構ねしっかりできるっていう風なキャラクターになってますまあこれかですねまあこのえっ、ー、とね朝倉美空選手はこのまあ、エキスパートでもいいんですけどね、そんなに、まあ多分こう、スタイル的なトップクラスっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ということで。さあ、そして概要欄ですね。えー、ミクル、朝倉と、ニックネームなんかザ・ウォーリアとかにしてますね。はい。東京、えー、それから31歳。177センチだと思うんですけど、178しか選べなかった。177センチにした。8センチにしております。はい
、えー、フェザー級ですね、サウスポーにしております。音声はまあ別に関係ないんで大丈夫です。はい。えー、っと、それから。えー、肌の色合いはまあこれはもう皆さん,なんか適当に選んでくれたらいいと思います、はいえー、髪型は、えー、と87番にしておりますナチュラルな髪型ですねはいあごめんなさいえっ、ー、と眉毛は、えー、と4番ですねはいひげ、えー、なし、はい、胸毛なし、はい、って感じですはい、はい、フェイスはい、フェイスは、えー、っと、テンプレートはこの28番を使用しております。ナチュラルにしておくとこんな感じになってます。はい。ね。これをいろいろいじるとこんな感じです。はい。で、さあ、カスタムのとこ見ていきましょう。えー、頭の突き出しからずっとね、えー、この数字がありますんで、まあ、ぜひ動画ちょっと止めたりしながらですね、えー、ちょっと見ていただければと思います。はい。まあ、こんな感じですね。あんまり大きくはいじってないですけど、まあ、目とか鼻とかですかね。この辺がちょっとずつ変えてるかなっていう風な感じですね。まあ、全体的にはちょっとこう、顔重長というかね。えー、で、唇をやっぱりね、ちょっとちっちゃくしてる。で、ポテッとしたね、感じにすると、ミクル選手っぽい雰囲気になるんじゃないかなという風に思いますね。はい。はい、はい、ああ最後ねはいここまでですねまあちょっと細かくはもう解説しませんのでぜひね、えー、動画とかをこう止めながらですね、えー、見ていただくといいかなというふうに思いますのでねぜひよかったら参考にしてみてくださいはいさあボディのところは、えー、こちら20番を使っておりますはい、まあ、ちょうどいいぐらいに引き締まった感じというかはい、フェザー級ぐらいまでの体格としてはいいんじゃないかなというふうに思います。はい。いい体ですね。はい。えー、タトゥーは特にはないので、えー、いいですね。これタトゥー作るとなるとすごい大変なので、えー、まあ、特にないんで、よかろうかなというふうに思います。はい。どうでしょうかなんかこう、ミクル選手っぽい雰囲気、雰囲気、とにかく雰囲気です。はい。出てるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、これをね、よかったら参考にしていただければと思いますので、えー、改めてよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今後も、まあ、いろんな、えー、ライジン出てるような選手のね、えー、作戦について、えーまあ、いろいろ解説したりとか、まあ、対戦したりとかね、えー、やっていきたいなと思います。まあ、どんどんキャラクター増やしてね、えー、ライジンゲームのようなものを、あのこの AC5 でね、作っていこうかなというふうに思いますので、えー、改めてよろしくお願いいたします。ちなみに、えー、っとですね、今、どのぐらいいるかっていうのだけ振り返りましょうか。あのこの2人はねあの、キャリアモードで使ってるやつですね。はい、えー、っと、朝倉海江選手、平本蓮選手ですね、鈴木千尋選手、ラケル選手、なんかこあの肌の色がちょっとおかしいな。えー、っと、ロッタン選手、この辺でも別に雷神全然関係ないですけどね。えー、っと、那須川天心選手もね、いますけど。でこれあの、えー、と篠塚たつき選手ですね。これ試合の感じで見ると意外と似てる感じがするんですけどね。あとこれあの、篠塚たつき選手対富澤大地選手でやったんで、なんかこの富澤大地選手っぽい感じのキャラクターですね。あと、堀口京二選手。体格はそっくりじゃないですか、体格。<笑>えっと、だから朝倉未来選手ですね。こんな感じで、ちょっとずつ増えてきてますという感じですね。今回あのかなりね、キャラクターいっぱい作れるんで嬉しいんですよね、UC5 はね。前はあの20人も作れなかったんかな。消しながらやってたんですけどね、まだ全然埋まらないんで、えーまあ、ちょっとずつまたね、作っていこうかなというふうに思っております。はい、ということで、えー、またね、今後もやっていきたいと思いますんで、またあのキャリアモードの方でもね、えー、ずっと UC5 やっておりますんで、よかったらそちらもね、えー、ご覧になっていただければと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。